എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ സി അച്യുതമേനോൻ ടി വി തോമസ് എൻ ഇ ബാലറാം തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാർക്കൊപ്പം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമാണ് കാനം രാജേന്ദ്രന്റേത് സംഘടനാ തത്വങ്ങളിലെ ആർജവവും നിലപാടുകളിലെ തെളിമയുമാണ് കേരളം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നേതാവാക്കി കാനത്തെ മാറ്റിയത് കെ എം മാണിയുടെ എൽ ഡി എഫ് പ്രവേശത്തെ തുറന്നു തുറക്കുന്നതും നിലമ്പൂരിലെ മാവോയിസ്റ്റ് വെടിവെപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ചുമതലയിലുള്ള ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ വിമർശിച്ചതും സി പി എമ്മിന്റെ അതിർത്തിക്ക് കാരണമായെങ്കിലും നിലപാടുകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ കാനം തയ്യാറായില്ല നിലപാടുകളിലെ ദൃഢതയായി ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമല്ല പാർലമെന്ററി രംഗത്തും കാനം മികവ് തെളിയിച്ചു പഴയ വാഴൂരിൽ നിന്ന് രണ്ടു തവണ നിയമസഭയിലെത്തിയ കാനം സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിൽ നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്തും സമാനതകളില്ലാത്ത നേതാവായ കാനമാണ് സിനിമാ രംഗത്തെ അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്കായി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ നേരിടുന്ന കാലത്താണ് സി പി ഐയുടെ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകമായ കേരള പാർട്ടിയെ നയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കാനം രാജേന്ദ്രന് രണ്ടാം തവണയും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇടതുമുന്നണിയിൽ സി പി ഐയുടെ അസ്തിത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് കാനത്തിന് രണ്ടാം വട്ടവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി പദം സി പി ഐ സമ്മേളന വേദിയിൽ നിന്നും അഭിലാഷ് നായർ മാതൃ